大家好，欢迎来到听书学识。今天要介绍的书是《最新科学：传统医疗创造奇迹：饮食、睡眠、运动的教科书》。尽管您在努力节食，却仍然无法减重；尽管睡了很久，却没有缓解疲劳；尽管在运动，减肥效果仍不理想。这些困扰是否让您感到苦恼？也许您的日常生活中，饮食、睡觉。起床和运动的时间安排出现了问题。本书基于时间生物学对人体影响的研究，以及在古代印度诞生的自然医学阿育吠陀的观点，探讨了如何在最佳时间进行饮食、睡眠和运动，以促进健康和长寿。本书结合了现代时间生物学和印度传统医学，是一本非常有趣的书。本书详细解释了如何调整生活习惯。以追求健康的医学知识。今天我将介绍本书中的以下三点内容。第一章：人类全年都处于时差困扰状态，解析诺贝尔奖得主发现的时钟基因机制。第二章：五千年前诞生的人类最强传统医学——阿育吠陀的真相。第三章：经常减肥失败的您，只需改变一些小习惯，就能轻松持续并取得惊人的效果。这些内容都非常重要。请务必看到最后。首先是第一章，人类全年都处于时差困扰状态，解析诺贝尔奖得主发现的时钟基因机制。许多人在忙碌的日常生活中，常常感到疲倦、精神不振、头脑模糊、持续便秘和胃部不适。这些身体和精神上的不适症状与时差困扰时的症状十分相似。时差困扰可能导致体重增加、失眠、疲劳。压力和抑郁等各种不适，而现代人的生活方式往往让人总处于一种时差困扰的状态之中。人们昼夜不休的工作，通过智能手机二十四小时与他人保持联系，承受着巨大压力。人们无法在最适合自己的时间进行各种生活活动，结果就是在不该睡觉的时候入睡，不该进食的时候吃饭，不该运动的时候运动，生活节奏的紊乱。让身体始终处于一种类似时差困扰的不适状态。人类的身体具有一种称为昼夜节律的自然节奏，这是2017年诺贝尔奖得主研究的领域，也是目前备受关注的学术领域。人类的身体按约二十四小时的周期运行，早晨第一缕阳光照射时便会重置，消化食物和产生困意的时间也由昼夜节律决定。不仅如此，血压、代谢。激素生成、体温和细胞修复等都受昼夜节律的控制。此外，肠道内细菌的数量也随着时间的变化而改变。某些细菌在白天繁殖，另一些则在夜晚繁殖。我们的身体每小时都会发生功能上的变化。细胞、身体系统和体内细菌都有各自的工作计划。为了更好地了解人类的自然生活节奏，先让我们简要了解下昼夜节律。我们的睡眠最深的时候大约在凌晨两点，体温最低的时间大约在凌晨四点，血压上升最快的时间大约在早晨六点四十五分，早晨八点三十分左右通常会有排便，上午十点左右是大脑运转最活跃的时间，消化功能在这时也最强。到了下午，肌肉活动和心血管功能达到巅峰，但消化功能开始下降。日落时。血压和体温达到一天中的最高值。晚上九点左右，脑内开始分泌睡眠激素、褪黑激素，消化速度减缓一半。到了晚上十点半左右，肠道活动几乎完全停止。顺应人体昼夜节律的活动方式，能让我们的身体和精神自然保持健康。然而，由于工作和压力导致的生活节奏紊乱，身体可能会失去合理的作息安排。从而导致睡眠、消化和排便等基本功能的失常。研究生物节律的这个新兴领域被称为时间生物学。二零一七年，诺贝尔生理学医学奖颁给了发现并阐述人类昼夜节律机制及二十四小时周期控制的时钟基因研究成果。我来简单说明一下时钟基因的机制。当早晨醒来时，阳光照射到大脑下丘脑中的视交叉上核，发出信号。重置体内时钟，全身的器官和组织感知到早晨的到来，并按照二十四小时的周期进行活动。
从激素分泌、免疫功能、消化功能、体温调节到睡眠和活动，身体会发生各种生理反应。然而，尽管脑内的时钟决定全身的节律，全身的细胞也会对我们的行为做出反应。睡眠、饮食和运动等活动都会影响时钟。简单来说，脑内时钟和细胞时钟之间的错位会导致全身细胞无法辨别正确的时间。从而引起身体紊乱，这是许多现代人感到不适的主要原因。顺应大脑的节律，在想睡觉时睡觉，想吃饭时吃饭，想工作时工作，这种自然的时间安排能显著减少压力。实验表明，在应休息时喂食会让小白鼠迅速发胖，对于我们人类也是同样的道理。在社会这个主人的影响下，我们可能被迫在不该醒的时间起床。进食时间受到限制，在不想工作的时候被要求工作，最终可能导致各种不适。虽然最新的时间生物学研究成果在一般意义上还比较新颖，但作者指出，他们几十年前已经在阿育吠陀治疗中实施过类似的做法。阿育吠陀这个词对很多人来说可能比较陌生，它是一种起源于古代印度的自然医学，历史可追溯到约五千年前。在梵语中，阿育意为生命，吠陀意为科学或知识。阿育吠陀结合起来，意指生命科学或关于生命的教导。阿育吠陀根据身体各系统的活动，将一天划分为几个时段，根据这些时间段的划分进行生活，以保持健康和活力。这种理念与当下关注通过调整生活习惯来追求健康长寿的生活方式医学不谋而合。作者指出，阿育吠陀实际上是生活科学，世界各地的传统医学，比如中国的传统医学，都是从阿育吠陀发展而来的。接下来是第二章，五千年前诞生的人类最强传统医学——阿育吠陀的真相。尽管世界各地存在多种传统医学，但很少有医学体系将太阳光对人体的影响纳入考虑。这正是阿育吠陀的独特之处。阿育吠陀早在古代就认为人类身体以二十四小时周期运作，强调昼夜的不同活动，以及季节变化对身体的影响。时间生物学在西方医学中是新的概念，而阿育吠陀早已将时间作为轴心来理解人体，尤其注重根据自然光的变化来调整一天的作息安排。现代科学正在揭示阿育吠陀这一持续了五千年的传统医学理论。阿育吠陀中有一个词“多沙”，一指体质和生命能量。它由三个要素组成：风的瓦塔、火的皮塔、水的卡帕。阿育吠陀作为印度传统医学，包含许多专业术语，但请记住最重要的这三个要素的名字。阿育吠陀认为，人类应该根据体内时钟进行活动，并根据身体的自然需求，将一天分为六个时间段。若要深入学习，可能需要掌握许多细节知识，但即使只是了解这些概念，也能更好地理解人体的自然节律。接下来，我们将一起探讨一天中的各个时间段以及阿育吠陀的相关原则。上午六点至十点是卡帕时间，卡帕意为水，这段时间人体感觉沉重，体内容易积聚水分和血液瘀滞，这是一天中第一次晒到阳光的时刻。头脑和身体尚未完全清醒，通过运动、冥想和饮食来调整身体和心灵，适应新的一天。在这个时间段进行适度运动和饮食，可以平衡身体，消除卡帕的慵懒，发挥起平静和稳定的积极作用。接下来，从上午十点到下午两点是皮塔时间，这段时间与火元素相关，是头脑最为活跃、消化食物能力最强的时期。这是一天中进食量最多的时段，也是最适合从事复杂脑力工作的时间。在这个时段，身体已完全苏醒，无需剧烈运动。最重要的活动是消化和吸收食物，因此需要将血液流向集中在消化系统。皮塔的能量特性包括热情和容易发怒。从阿育吠陀的角度来看，午间容易烦躁可能是人体自然的情感反应。下午两点至六点是瓦塔时间，瓦塔代表风，这段时间反应和思维速度最快，许多人在这个时间段
会难以集中，或者可能会出现水分不足的情况。如果早晨和午餐时没有摄入足够的食物，瓦塔能量本应保持的轻盈快速状态，可能会导致情绪不稳定。这段时间，人们容易想吃零食或喝咖啡，这可能是由于水分和能量不足导致的。因此，在这个时间段之前，要通过饮食和运动确保身心稳定。否则，瓦塔能量可能会导致注意力分散。在瓦塔时间，身体的自然能量变得不稳定。您可能会发现自己更想在工作间隙休息。摄入足够的水分，以最小化对集中力的干扰是非常重要的。下午六点至十点是卡帕时间。您记得卡帕的意思吗？卡帕象征水。此时，身体会开始感到沉重和疲惫，因为日落后，身体开始准备入睡。下午六点左右，消化功能开始减缓，所以晚餐过量食用会给身体造成负担。瓦塔时间是思维速度快、容易分心的时间段，而卡帕时间则恢复了平静。因此，有些人在下午六点之后工作或学习效率更高，因为能量水平稳定，更容易集中注意力。然而，如果在这个时间段过度用脑，可能会影响晚上的入睡质量。所以，理想的做法是在下午六点前后进食轻食，之后进行轻松的活动。在卡帕时间结束前，让身心做好入睡的准备是至关重要的。晚上十点至凌晨两点是皮塔时间，皮塔象征火元素，这一时间段身体燃烧着能量，但与白天的皮塔不同，这个阶段身体会寻求更深层次的睡眠。以让大脑休息并清除脑内杂质。白天的皮塔能量主要用于消化，而夜间的皮塔则将肝脏和肾上腺调动起来，将白天摄入的营养转化为激素和酶。这一转化过程确保了我们在第二天能够正常运作。如果您能在这个时间段早期入睡，便能最大限度地利用皮塔的能量。然而，许多人在深夜工作。您可能会在晚上十点半左右感受到精神状态的活跃，头脑清晰，这是因为皮塔的能量在这个时间段变得活跃，导致您不容易感到困倦。这并不意味着您是天生的夜猫子。睡意可以比作火车，列车的到达和离开时间基本固定。许多自称是夜猫子的人可能在晚上十点半左右错过了睡意的最后一班车，导致失眠或其他健康问题。凌晨两点至六点是瓦塔时间，在这个时间段，睡眠变浅，梦境更加清晰，身体开始为醒来做准备。此时，您如果醒来，可能会感到清醒而不会疲倦，这是因为瓦塔能量主导，使得反应和思维速度加快。实际上，早于上午六点前起床要比六点后起床更加容易。这表明人类身体的活动随着时间的变化而发生显著的差异。您的日常作息时间表可能与阿育吠陀的节奏不一致，但如果您将饮食、睡眠和其他日常活动与自然的节律相协调，您就能最大限度地利用身体原有的能量。值得注意的是，阿育吠陀并非没有根据的古老医学，过去他的理论可能不为人知，但近年来。最新科学中的时间生物学开始证实阿育吠陀的理论。我们健康状况不佳的主要原因是我们以工作为中心安排一天的作息。许多人最关心的是如何高效地完成工作，以及如何为公司做出贡献。很少有人完全按照身体的自然需求来规划作息时间。我们往往将健康问题按主题分割开来，比如通过节食来减肥，通过肠道调理。来缓解便秘，摄入大量抗氧化剂来抗老，限制酒精来保护肝脏，控制糖分摄入以保持健康等。健康方法可以说是数不胜数，但每个人的遗传体质、过去的生活环境和当前面临的问题都各不相同，因此很难判断和执行最适合自己的健康方法。许多人尝试不同的健康方法，却难以坚持，最终屡屡失败。这样很难实现真正的健康。本书通过时间生物学和阿育吠陀教导我们，要从身体的自然节律出发，全面思考健康问题。当我们按照身体的自然节律生活时，
。作者认为，即使不强制节食，也能自然减重。除此之外，这样的作息方式还能改善慢性疲劳、精力不足、轻度抑郁等症状，增强体力。这听起来非常合理，因为在肠道活动高峰期进食，可以高效消化吸收营养。在肝脏和肾上腺最活跃的时间段入睡，激素发挥作用，能获得高质量的睡眠，在精力充沛的时间工作或运动，能高效完成任务，度过愉快的一天。当然，戒烟、戒酒、控制糖分、无麸质饮食、肠道调理等各种健康方法也有其作用，但我们往往过于专注于这些小方法，忽略了一天中的自然节律这一重要因素。接下来是第三章，经常减肥失败的您，只需改变一些小习惯，就能轻松持续并取得惊人的效果。这些习惯有助于改善消化，提高睡眠质量，增强体力，改善各种慢性不适。关键在于掌握饮食、睡眠和运动的时机。从时间生物学的角度来看，按照昼夜节律进行活动；从阿育吠陀的角度来看，按照瓦塔、皮塔。卡法的要素进行活动，都能让我们的身体更加健康。许多人可能因工作原因而无法完全按照身体的节律生活。在这里，我将介绍三个必须遵循的生活习惯。通过遵循这三个习惯，你也能感受到明显的健康效果。第一个生活习惯是每天在相同的时间入睡，最好在晚上十点三十分之前。这种做法将带来立即的效果。你会在短时间内感觉到白天的专注力提升，并能够更好地应对日常压力。第二个生活习惯是一天中最大饮食量的一餐应在中午进行，这有助于保持健康体重，解决胃酸反流、胃部不适和便秘等问题。许多人在晚餐时摄入太多的食物，但这种习惯只会给胃肠带来额外的负担。本频道也推荐一天吃两顿饭。如果你想吃晚餐，请将晚餐的量减少一半。可能您担心无法忍受饥饿，但如果中午吃得充足，您的下午会有足够的能量，不需要通过咖啡或零食来补充。第三个生活习惯是早晨起床后立即运动。许多人可能觉得这不容易，但实际上所需的运动量比您想象的要少得多。早晨起床后只需运动约二十分钟。就能达到与下午在跑步机上跑一小时类似的效果。早晨运动是建立良好睡眠周期的关键，它还能帮助减轻体重、调节血压、缓解压力。如果可能的话，尽量在户外运动，接受阳光的照射，这有助于重新调整您的生物钟。正如第一章所述，大脑中的时钟通过阳光作为信号源开始发送指令，所以。早晨晒太阳对于调整昼夜节律非常重要。作者认为，只要坚持这三个习惯一周，您的身体状况就会显著改善。如果坚持一个月，您将获得意想不到的健康效果，甚至很难再回到原来的生活方式。然而，有些人可能会觉得很难保持规律的生活，因此我们还将探讨如何持续遵循这三个自然节律的习惯。首先需要注意的是。过度依赖意志力会带来压力，例如减肥失败、无法保持早睡早起的习惯、暴饮暴食等，通常与意志力薄弱有关。认为要改变现有的生活方式，必须强迫自己服从心灵和身体，这种想法会使改变生活习惯变得困难，并且大多数人最终会失败。靠意志力强迫自己做某事，本身就是一种巨大的压力。这会导致精神压力的累积，而没有找到合适的方式宣泄压力的人，往往会受到不健康的诱惑，比如熬夜玩游戏、大量吃甜食、过量饮酒等。要打破压力和诱惑的恶性循环，需要控制五感。作者指出，瑜伽是实现这一目标的方法。提及瑜伽，可能会让人想到古印度的宗教仪式，但现代人更关注瑜伽的体式练习。然而，瑜伽的本质是统一和整合，通过将心灵和身体结合，来控制五感，战胜诱惑，从而获得内心的宁静。每天花几分钟与自己的心灵和身体对话，你会发现不健康的诱惑和习惯逐渐消失，这种变化是切实可见的。
，不需要医生的干预就能自然的改变习惯。只要认真倾听身体的声音，不良习惯就会自然消失。或许有人对心灵层面的理论持怀疑态度，但瑜伽从古代延续至今，是因为其确实有效。要详细解释。阿育吠陀中的正统瑜伽需要大约一小时的视频时间，因此在本视频中，我将介绍最简单的了解自己心灵和身体状态的方法，即观察脉搏。有人可能会质疑，这样简单的方法如何获得内心宁静？但实际上，脉搏中包含着重要的信息。心脏不仅是一个器官，还象征着各种情感。当人紧张或焦虑时，脉搏加快。放松或平静时，脉搏变慢。虽然情感在大脑中产生，但我们可以通过心脏感知它们。换句话说，情感和脉搏是心灵和身体的联系点。在阿育吠陀中，人们常通过测量脉搏来了解一个人的真实状态。观察脉搏的强度和节律，可以了解一个人的能量水平和内心状态。在现代医学中，脉搏是衡量生命活动的重要指标之一。您可能会联想到手术室里患者脉搏通过电子音滴滴作响的场景。测量自己的脉搏非常简单，男性可以用左手测量右手腕的脉搏，女性可以用右手测量左手腕的脉搏。这种区分是因为阿育吠陀认为人体的左侧与月亮的能量相对应，而右侧则与太阳的能量相对应。女性体内的激素变化与二十八天的月亮周期同步，因此建议女性测量左手腕的脉搏。这一理论与古代印度的宗教思想有关。接下来，我们来介绍测量脉搏的具体步骤：将手掌朝上，用另一只手从下方轻轻托住手腕，使食指、中指和无名指放在拇指下方的手腕根部，闭上眼睛，集中注意力在指尖的感觉上。这样更容易找到脉搏。找到脉搏后，持续测量二十到三十秒。在这个过程中，不需要数脉搏的次数，而是专注于感受脉搏，体会其节律。通过感受脉搏和呼吸，你会感受到一种平静的感觉。作者提到，通过一天持续测量自己的脉搏，你会发现脉搏的感觉在一定的模式下发生变化。例如，饭前和饭后。运动前和运动后，脉搏的变化会有所不同。当然，睡觉前和刚醒来时的脉搏也会不同。一旦您习惯了感受脉搏，您可能会逐渐不再依赖手腕来测量，而是能够直接感受到心脏的跳动。您甚至可能会对体内的所有感官变得更加敏感，例如感受到消化器官的收缩，这将帮助您注意到压力引起的身体症状。通过倾听身体的声音，你会意识到乏力、疲劳和头脑模糊等症状可能是由于压力引起的。最重要的是，你会对自己的身体产生感激之情。通过持续测量脉搏和感受心跳，你会意识到自己真心想要珍惜自己的身体。测量脉搏类似于冥想，最初您可以设定特定的时间段来倾听身体的声音，定期检查自己身体的状态。你会意识到自己的行为对身体的影响。重要的不是测量脉搏的次数，而是感受脉搏，倾听身体的声音。我也尝试过了。通过这种方式，我感受到了类似凝视火焰的安心感。每个人的感觉可能不同，但您可能会体验到安心、平静，甚至是一种奇妙的感觉。我们的身体总是在与我们对话，只是我们以前没有听到它的声音。通过闭上眼睛、放松呼吸、测量脉搏，压力可以奇迹般的消失。这是阿育吠陀中通过测量脉搏将身体和心灵合二为一，获得内心宁静的一个好处。通过感受脉搏，您能够体验到一种安心和镇定。这种宁静的心境有助于我们面对自己的身心，消除不健康的诱惑和习惯。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。